మర్దన మాటున అశ్లీలం స్పా మసాజ్ కేంద్రాల పేరుతో కార్యకలాపాలు ఉద్యోగాలంటూ యువతలకు ప్రలోభాలు అలసిపోయిన శరీరానికి మూలికల తైలాలతో మర్దన చేసి ఉత్తేజాన్ని కల్పిస్తామంటూ ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న కొన్ని మసాజ్ కేంద్రాల్లో మర్దన మాటున అనైతిక కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి అందమైన యువతులతో మర్దన చేయిస్తామంటూ నిర్వాహకులు పురుషులను ఆకర్షిస్తున్నారు స్పా మసాజ్ కేంద్రాల్లో పనిచేసేందుకు ఆసక్తి ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటూ ప్రకటనలు ఇస్తున్నారు సౌందర్య పోషక శిక్షకుల ఉద్యోగాలంటూ యువతులను మాయ చేస్తున్నారు వృత్తిలో భాగంగా పురుషులకు మర్దన చేస్తున్నప్పుడు రహస్యంగా ఆ దృశ్యాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు అనంతరం వాటిని చూపించి వ్యభిచారానికి ఒప్పుకోకపోతే ఈ ఫోటోలు వీడియోలు బంధువులు సన్నిహితులకు పంపిస్తామంటూ బెదిరిస్తున్నారు ఒప్పుకున్న వారికి జీతంతో పాటు అదనంగా నగదునిస్తున్నారు స్పా మసాజ్ కేంద్రాల నిర్వాహకుల వద్ద తమ వ్యక్తిగత రహస్యాలు ఉండడంతో బాధితులు మిన్నకుండుకుపోతున్నారు ఈ అనైతిక కార్యకలాపాల్లో మసాజ్ కేంద్రాల యజమానులతో పాటు కొందరు మహిళలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు స్పా మసాజ్ కేంద్రాల నిర్వహణలో మహిళలు ఉండడంతో పోలీసులకు అనుమానం రావడం లేదు కొన్ని కేంద్రాలలో అసాంఘిక కార్యకలాపాలపై టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులకు సమాచారం వస్తుండటంతో దాడులు నిర్వహించి నిర్వాహకులను అరెస్ట్ చేస్తున్నారు బంజారా హిల్స్ జూబ్లీ హిల్స్ పంజగుట్టతో పాటు ఉత్తర మధ్య మండలాల్లోని మర్దన కేంద్రాలపై పోలీసులు మరింత దృష్టి కేంద్రీకరిస్తే ఇలాంటి అనైతిక కార్యకలాపాలకు అడ్డుకట్టపడే అవకాశాలున్నాయి నేటి నుంచి యూరోపియన్ సినీ వేడుక నిత్యం రెండు మూడు చిత్రాల ప్రదర్శన ఒక్కో దేశంలో ఒక్కో విధంగా జీవనశైలి ఉంటుంది వారి స్థితిగతులు కుటుంబ బంధాలు పిల్లల అలవాట్లు ఆయా దేశాల వాతావరణ పరిస్థితులతో పాటు అనుబంధాలు ఆత్మీయతలను వివరించే యూరోపియన్ యూనియన్ సినిమాలు అందరినీ ఆలోచింపజేస్తాయి ఈ మేరకు ఆయా దేశాల్లో రూపుదిద్దుకున్న సినిమాలను ఒక వేదికపై ప్రదర్శింపజేసి అన్ని వర్గాలను ఆలోచింపజేసే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశారు హైదరాబాద్ ఫిలిం క్లబ్ శారదీ స్టూడియో సంయుక్తంగా రాష్ట్ర చిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధి సంస్థ సహకారంతో ఈ నెల పది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఆయా దేశాలకు చెందిన సెన్సార్ బోర్డు ఆమోదించిన సినిమాలను ప్రదర్శించనున్నారు శవాన్ని ఇంట్లోకి తేవద్దని యజమానురాలి దాష్టీకం అంత్యక్రియల తర్వాత కుటుంబ సభ్యులను సైతం రాకుండా ఇంటికి తాళం వేసింది నగరం నడి ఒడ్డున జరిగిన సంఘటన సభ్య సమాజం తలదించుకునేలా చేసింది మనం ఆధునిక కాలంలో ఉన్నామా అనే అనుమానం కలుగుతుంది ఒక వ్యక్తి అనారోగ్యంతో మరణిస్తే ఇంటి యజమానురాలు ఆ మృతదేహాన్ని ఇంట్లోకి తేనీయకుండా అడ్డుపడడంతో నేరుగా శ్మశాన వాటికకు తీసుకెళ్లి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు అనంతరం ఇంటికి మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు రాగా వారిని సైతం లోనికి రాకుండా యజమానురాలు తాళం వేసి మానవత్వానికే మచ్చ తెచ్చింది బాధితులు కాచిగూడ పోలీసుల కథనం ప్రకారం నాగేశ్వరరావు అరవై ఆరు సంవత్సరాలు కుటుంబం తిలక్ నగర్ శివాలయం ప్రాంతంలో మల్లమ్మ అనే మహిళ ఇంట్లో అద్దెకుంటుంది అనారోగ్యంతో కొన్ని రోజులుగా కేర్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న నాగేశ్వరరావు గురువారం మృతి చెందాడు తన భర్త అనారోగ్యంతో ఉన్నాడని శవాన్ని ఇంట్లోకి తేవద్దని మల్లమ్మతో పాటు ఆమె కోడలు మంజుల అడ్డుకున్నారు దీంతో నేరుగా శ్మశాన వాటికకు తీసుకెళ్లి అంత్యక్రియలు నిర్వహించాల్సి వచ్చింది అంత్యక్రియలను ముగించుకుని వచ్చాక యజమానురాలు తమ ఇంటికి తాళం వేయడాని గమనించిన బాధితులు కన్నీరు మున్నీరయ్యారు వ్యక్తిని కోల్పోయిన దుఃఖంలో ఉన్న తమను వేధించడం సరికాదని వేడుకున్నారు అయినా వారు ఒప్పుకోలేదు సమాచారం అందుకున్న కాచిగూడ పోలీసులు ఇంటి యజమానురాలికి సర్ది చెప్పారు కేవలం నలుగురు మాత్రమే ఇంట్లోకి రావాలని మల్లమ్మ షరత్ విధించింది దీంతో తప్పని పరిస్థితుల్లో నాగేశ్వరరావు భార్య కుమారుడు కుమార్తె మాత్రమే ఇంట్లోకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది